கல்வி கடல் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்களின் புதிய வீடியோக்கள் பற்றிய தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு வேதியல் அழகு எட்டு ஐனி சமநிலை பாடத்தில் உள்ள ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி பொது ஐயணி விளைவு தாங்கள் கரைசல் மற்றும் கரைதரம் பெருக்கம் ஆகிய சிறிய பாடப்பகுதியை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதியானது ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தில் பிரிகி மாறிலியை அதன் பிரிகி விதம் மற்றும் செறிவுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது இந்த ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி என அழைக்கப்படுகிறது சாம்பாடு வடிவில் தரும்போது கே ஏ ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் வகுத்தல் ஒன்று மைனஸ் ஆல்பா என எழுதலாம் மேலும் கே ஏ ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் எனவும் எழுதலாம் இந்த இரண்டு சாம்பாடுகளும் வலிமை குறைந்த அமிலத்திற்கான ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி தரக்கூடிய சாம்பாடுகளாகும் இதே போல் வலிமை குறைந்த காரத்திற்கு எழுதும் போது கேபி ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் வகுத்தல் ஒன்று மைனஸ் ஆல்பா கேபி ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் இந்த இரண்டு சாம்பாடுகளும் வலிமை குறைந்த காரத்திற்குரிய ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதிக்குரிய சாம்பாடுகளை தருகிறது ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலமான அசிட்டிக் அமிலத்தை எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த சாம்பாட்டை வரிவிக்க போறோம் அசிட்டிக் அமிலமானது வலிமை குறைந்தது எனவே பகுதி அளவே அயனையாக பிரியடைந்து ஹச் பிளஸ் மற்றும் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அயனிகளாக தருகிறது இந்த சாம்பாட்டிற்கு அசிட்டிக் அமிலத்தில் பிரிகி சமநிலை மாறிலி கே ஏ ஈக்வல் டு ஹச் பிளஸ் இன்டு சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் வகுத்தல் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் என கிடைக்கிறது இது சாம்பாடு ஒன்று என வைத்துக் கொள்வோம் சமநிலையில் அசிட்டிக் அமிலத்தின் செறிவு என்பது சி இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்பாவிற்கு சமமாக இருக்கும் ஹச் பிளஸ் இன் செறிவு என்பது சி ஆல்பாவிற்கு சமமாக இருக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸின் செறிவு சி ஆல்பாவிற்கு சமமாக இருக்கும் இந்த சமநிலையில் செறிவு மதிப்புகளை சாம்பாடு ஒன்றில் பெறுதிடும் போது நமக்கு கே ஏ ஈக்வல் டு சி ஆல்பா வலிமை குறைந்த அமிலத்திற்கு பிரிகி வீதம் மற்றும் பிரிகி வீதம் மற்றும் ஒன்றை ஒப்பிடும் போது பிரிகி வீதம் ஆல்பாவின் மதிப்பானது ஒன்னை விட மிக மிக குறைவாக உள்ளது எனவே சாம்பாட்டு நாளில் உள்ள ஆல்பாவை விட்டு விடலாம் எனவே கே ஏ ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் என கிடைக்கிறது இந்த சாம்பாட்டை மாற்றி எழுதும்போது சி ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு கே ஏ என கிடைக்கிறது சாம்பாடு ஏழு என வைத்துக் கொள்ளவும் இந்த சாம்பாட்டை மீண்டும் மாற்றி எழுதும் போது ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு கே ஏ வகுத்தல் சி என கிடைக்கிறது ஆனால் நமக்கு ஆல்பா மதிப்பு தெரிய வேண்டும் என்றால் ஆல்பா ஈக்வல் டு கே ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஏ வகுத்தல் சி என கிடைக்கிறது இங்கு சாம்பாடு நாலு மற்றும் ஆறு ஆகியவை வலிமை குறைந்த அமிலத்திற்கு ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி தரக்கூடிய சாம்பாடுகளாகும் இதே போல் வலிமை குறைந்த காரத்திற்கு ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் என்பது பகுதி அளவே அயனிகளாக பிரியடைந்து என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் அயனிகளை தருகிறது இந்த சாம்பாட்டிற்கு வலிமை குறைந்த காரத்தின் பிரிகை சமநிலை மாறிலி கேபி ஈக்வல் டு என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் வகுத்தல் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் என கிடைக்கிறது சமநிலையில் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடின் செறிவு சி இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்பா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இன் செறிவு சி ஆல்பா ஓஹெச் மைனஸ் இன் செறிவு சி ஆல்பா என கிடைக்கிறது இந்த செறிவு மதிப்புகளை சாம்பாடு ஒன்றில் பிரதிடும் போது கேபி ஈக்வல் டு சி ஆல்பா இன்டு சி ஆல்பா வகுத்தல் சி இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்பா என கிடைக்கிறது இது சாம்பாடு இரண்டை என வைத்துக் கொள்ளும் சாம்பாடு இரண்டை மேலும் சுருக்கும் போது கேபி ஈக்வல் டு சி ஸ்கொயர் ஆல்பா ஸ்கொயர் வகுத்தல் சி இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்பா என கிடைக்கிறது இந்த சாம்பாட்டை மேலும் சுருக்கும் போது கேபி ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் வகுத்தல் ஒன் மைனஸ் ஆல்பா என கிடைக்கிறது வலிமை குறைந்த காரத்திற்கு பிரிகி வீதம் மற்றும் ஒன்னை ஒப்பிடும் போது பிரிகி வீத ஆல்பாவின் மதிப்பு ஒன்றை விட மிக மிக குறைவாக உள்ளது எனவே சாம்பாட்டை நாளை பின்வருமாறு மாற்றி எழுதலாம் கேபி ஈக்வல் டு சி ஆல்பா ஸ்கொயர் என எழுதலாம் இதை மீண்டும் மாற்றி எழுதும் போது சி ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு கேபி ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு கேபி வகுத்தல் சி என கிடைக்கிறது இதை மீண்டும் மாற்றி எழுதும் போது ஆல்பா ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபி வகுத்தல் சி இந்த சாம்பாடானது இறுதி சாம்பாடானது ஒரு வலிமை குறைந்த காரத்தின் பிரிகி வீ பிரிகி வீதம் கண்டறியக்கூடிய சாம்பாடு ஆகும் இங்கு சாம்பாடு நாலு மற்றும் ஆறு ஆகியவை வலிமை குறைந்த காரத்தின் ஆஸ்வால்டி நீர்த்தல் விதிக்குரிய சாம்பாடுகளை தருகிறது ஒரு சேர்மத்தின் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கையில் சமநிலையில் பிரிகி அடைந்த மோல்களின் பின்னம் பிரிகி வீதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
அதாவது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பிரிகி அடைந்த மூழ்கள் எண்ணிக்கை வகுத்தல் மொத்த மூழ்கள் எண்ணிக்கை என்ன சாம்பாட்டை பயன்படுத்தி பிரிகி வீத மதிப்பை நம்மால் கண்டறிய முடியும் ஆஸ்வால்ட்டை நீர்த்தெழுதி பின்வருமாறும் எழுதலாம் நீர்த்தல் அதிகரிக்கும் போது ஒரு வலிமை குறைந்த மின்புகளின் பிரிகி வீதமும் அதிகரிக்கிறது நீர்த்தல் அதிகரிக்கும் போது பிரிகி வீதம் அதிகரிக்கும் என்பது ஆஸ்வால்ட்டை நீர்த்தெழுதி பொதுவாக நீர்த்தலை நூறு மடங்கு அதிகரிக்கும் போது பிரிகி அடைதலானது பத்து மடங்கு அதிகமாகிறது பொது அயனி விளைவு ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் உப்பை அதே அமிலத்துடன் சேர்க்கும் போது அந்த அமிலத்தின் பிரிகி வீதமானது மேலும் குறைகிறது இது பொது அயனி விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு உப்பின் பிரிகி வீதம் பொது அயனியை சேர்ப்பதால் குறைவது பொது அயனி விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக அசிட்டிக் அமில கரைசலுடன் சோடியம் அசிட்டேட்டை சேர்க்கும் போது ஏற்கனவே குறைந்த அளவு பிரிகி அடைந்துள்ள அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகி விதமானது மேலும் குறைக்கப்படுகிறது இது பொது அயனி விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது தாங்கள் செயல்முறை தாங்கள் கரைசலானது சிறிதளவு அமிலம் அல்லது காரம் சேர்ப்பதனால் உருவாகும் தீவிர பி ஹெச் மாற்றத்தை தடிக்கிறது மேலும் இந்த திறனானது தாங்கள் செயல்முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது தாங்கள் கரைசல் என்பது சிறிதளவு அமிலம் அல்லது காரத்தை சேர்க்கும் போது கரைசலின் பி ஹெச் ஆனது மாறாமல் இருந்தால் அது தாங்கள் கரைசல் என அழைக்கப்படுகிறது பி ஹெச் என்பது ஹைட்ரஜன் ஐனி சேர்வின் பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர் மதிப்பு பி ஹெச் என அழைக்கப்படுகிறது பிஹெச் மதிப்பானது ஜீரோ முதல் பதினான்கு வரை இருக்கும் பிஹெச் ஆனது ஏழை விட குறைவாக இருந்தால் அது அமில கரிசல் எனவும் பிஹெச் ஏழாக இருந்தால் அது நடுநிலை கரிசல் எனவும் பிஹெச் ஏழை விட அதிகமாக இருந்தால் அது கார கரிசல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது தாங்கள் கரைசலுக்கான ஹென்ரசன் ஹேசல்பர்க் சாம்பாடு ஒரு அமில தாங்கள் கரைசல் பின்னொருமாறு எழுதலாம் அச்சியை என்பது ஒரு வலிமை குறைந்தவனும் அது ஆனது பின்னொருமாறு பிரிகடைகிறது பகுதி அளவே ஹச் பிளஸ் மற்றும் ஏ மைனஸ் ஆக பிரிகடைகிறது இந்த சாம்பாடு சாம்பாட்டு ஒன்று இருக்கு சமநிலை மாறி அமிலத்தின் பிரிகி அடைதல் சமநிலை மாறி கே ஏ கொண்டு ஹச் பிளஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் வகுத்தல் ஹச் ஏ என எழுதலாம் இது சாம்பாடு இரண்டு என வைத்துக்கொள்ளும் சாம்பாடு இரண்டை மாற்றி எழுதும் போது கே ஏ போட்டு ஹச் ஏ இன்ட்டு ஹச் பிளஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் என எழுதலாம் இதை சாம்பாடு மீண்டும் நான்காக பின்னொரு மாறு மாற்றி எழுதலாம் சாம்பாடு நாளை மாற்றி எழுதும் போது ஹச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏ இன்ட்டு ஹச் ஏ வகுத்தல் ஏ மைனஸ் என எழுதலாம் ஹச் ஏ என்பதற்கு பதிலாக சாம்பாடு ஐந்து உள்ள ஹச் ஏ என்பதற்கு பதிலாக அமிலம் எனவும் ஏ மைனஸ் என்பதற்கு பதிலாக உப்பு எனவும் எழுதலாம் எனவே ஹச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏ இன்ட்டு அமிலம் வகுத்தல் உப்பு என எழுதலாம் சாம்பாடு முழுவதும் மைனஸ் லாக் ஆல் பெருக்கும் போது மைனஸ் லாக் ஹச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கே ஏ மைனஸ் லாக் ஆசிட் வகுத்தல் சால்ட் என எழுதலாம் இது சாம்பாடு ஏழு என வைத்துக்கொள்ளும் சாம்பாடு ஏழை பின்னொரு மாறு மாற்றி எழுதலாம் மைனஸ் லாக் ஹச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கே ஏ பிளஸ் லாக் சால்ட் பை ஆசிட் என எழுதலாம் ஆனால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பி ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஹச் பிளஸ் பி கே ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கே ஏ எனவே சாம்பாடு எட்டில் உள்ள மைனஸ் லாக் ஹச் பிளஸ் என்பதற்கு பதிலாக பி ஹெச் எனவும் மைனஸ் லாக் கே ஏ என்பதற்கு பதிலாக பி கே ஏ எனவும் எழுதலாம் எனவே சாம்பாடு எட்டானது பி ஹெச் ஈக்குவல் டு பி கே ஏ பிளஸ் லாக் சால்ட் பை ஆசிட் என கிடைக்கிறது இந்த சாம்பாடானது அமில தாங்கள் கரைசலுக்கான என்ட்ரசன் சாம்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது பி ஹெச் ஈக்குவல் டு பி கே ஏ பிளஸ் லாக் அமிலம் வகுத்தல் உப்பு என்பது அமில தாங்கள் கரைசலுக்குரிய என்ட்ரசன் சாம்பாட்டை தருகிறது இதே போல் வலிமை குறைந்த கார கார தாங்கள் கரைசலுக்கும் என்ட்ரசன் சாம்பாட்டை நம்மால் வருவிக்க முடியும் ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் பி ஓ ஹெச் என்பது பி பிளஸ் மற்றும் ஓ ஹெச் மைனஸ் ஆக பிரிகடைகிறது பகுதி அளவில் பிரிகடைகிறது இந்த சாம்பாட்டிற்கு பிரிகடைதல் மாறலி கே பி ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் இன்ட்டு ஓ ஹெச் மைனஸ் வகுத்தல் பி ஓ ஹெச் என எழுதலாம் சாம்பாட்டை மாற்றி எழுதும் போது கே பி இன்ட்டு பி ஓ ஹெச் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் இன்ட்டு ஓ ஹெச் மைனஸ் என கிடைக்கிறது ஆனால் சாம்பாட்டை மூணாவது சாம்பாட்டை நான் பின்னொரு மாதிரி மாற்றிடலாம் பி பிளஸ் இன்ட்டு ஓ ஹெச் மைனஸ் ஈக்குவல் டு கே பி இன்ட்டு பி ஓ ஹெச் சாம்பாடு மூன்றும் நான்கும் ஒரு நான்கும் ஒரே சாம்பாடுகள் சாம்பாட்டை நான்கை மீண்டும் மாற்றிடும் போது ஓ ஹெச் மைனஸ் ஈக்குவல் டு கே பி இன்ட்டு பி ஓ ஹெச் வகுத்தல் ஓ ஹெச் மைனஸ் பி ஓ ஹெச் என்பது வலிமை குறைந்த காரத்தை குறிக்கிறது ஓ ஹெச் மைனஸ் என்பது உப்பின் செறிவை குறிக்கிறது எனவே சாம்பாடு அஞ்சை பின்னொரு மாதிரி மாற்றி எழுதலாம் ஓ ஹெச் மைனஸ் ஈக்குவல் டு கே பி 
காரம் பகுத்தல் உப்பு என எழுதலாம் சாம்பார் ஆறு முழுவதும் மைனஸ் மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் கேபி மைனஸ் லாக் காரம் வகுத்தல் உப்பு என எழுதலாம் சாம்பார் ஏழு பின்னொரு மாறு மாற்றி எழுதலாம் மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் கேபி பிளஸ் லாக் உப்பு வகுத்தல் காரம் என எழுதலாம் ஆனால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பி ஓஹெச் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் பி கேபி ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் கேபி எனவே சாம்பாடி எட்டில் உள்ள மைனஸ் லாக் ஓஹெச் மைனஸ் இக்கு பதிலாக பி ஓஹெச் எனவும் மைனஸ் லாக் கேபிக்கு பதிலாக பி கேபி எனவும் எழுதலாம் எனவே பி ஓஹெச் ஈக்வல் டு பி கேபி பிளஸ் லாக் சால்ட் வகுத்தல் பேஸ் இது சாம்பாடு ஒன்பது ஆகும் இந்த சாம்பாடானது ஒரு கார தாங்கல் கரைசலுக்கான எண்ட்ரசன் சாம்பாட்டை தரக்கூடிய சாம்பாடாகும் ஆனால் பி ஹெச்சுக்கும் பி ஓஹெச்சுக்கும் உள்ள தொடர்பு பி ஹெச் பிளஸ் பி ஓஹெச் ஈக்வல் டு பி கே டபிள் பி கே டபிள்யூ பி ஓஹெச் ஈக்வல் டுக்கு பிஹெச் மைனஸ் பி கே டபிள்யூ எனவே சாம்பாடு ஒன்பை ஒன்பதை பின்னொரு மாறு மாற்றி எழுதலாம் பிஹெச் மைனஸ் பி கே டபிள்யூ ஈக்வல் டு பி கேபி பிளஸ் லாக் சால்ட் பை பேஸ் இது சாம்பாடு பத்து என வைத்துக்கொள்ளும் இந்த சாம்பாட்டை மீண்டும் மாற்றி எழுதும் போது பிஹெச் ஈக்வல் டு பி கே டபிள்யூ பிளஸ் பி கேபி பிளஸ் லாக் சால்ட் பை பேஸ் இது சாம்பாடு ஒன்று என வைத்துக்கொள்ளும் இந்த சாம்பாடும் சாம்பாடு ஒன்பது மற்றும் பதினொன்று ஆகியவை தாங்கள் கரைசலுக்கான என்ட்ரசன் சாம்பாடுகள் ஆகும் ஒரு அமில தாங்கள் கரைசலுக்கு பிஹெச் ஈக்வல் டு பி கேஏ தாங்கள் கரைசலுக்கான என்ட்ரசன் ஹேசல்பர்க் சாம்பாடு ஒரு அமில தாங்கள் கரைசலுக்கு பிஹெச் ஈக்வல் டு பி கேஏ பிளஸ் லாக் உப்பு வகுத்தல் அமிலம் என்பது அமில தாங்கள் கரைசலுக்கான என்ட்ரசன் சாம்பாடு பி கேஏ ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் கேஏ இதே போல் ஒரு கார தாங்கள் கரைசலுக்கு பிஓஹெச் ஈக்வல் டு பி கேபி பிளஸ் லாக் உப்பு வகுத்தல் காரம் என்பது கார தாங்கள் கரிசலுக்குரிய எண்டர்சன் சாம்பாடாகும் பி கேபி ஈக்வல் டு மைனஸ் லா கேபி கரைதன் பெருக்கம் சமன்படுத்தப்பட்ட சமநிலை சாம்பாட்டில் உள்ள வேதி வினைக்கூறு குணகங்களை அடுக்குகளாக கொண்ட பகுதி கூறு அயனிகளின் மோலார் செறிவுகளின் பெருக்கு தொகை கரைதன் பெருக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ய